টেক ওয়ার্ল্ডে যে হারে ভারতীয় বংশোদ্ভূত সিইও বেড়ে চলেছে তা ভারতীয়দের জন্য একটি গর্বের বিষয় বিশ্বব্যাপী ইমিগ্রেন্ট দ্বারা টেক কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ভারতে জন্মগ্রহণকারী টেক এক্সপার্টরা একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করে আছে বিশেষ করে আমেরিকার কথা বললে দেশের মোট জনসংখ্যার এক শতাংশ মানুষ এবং সিলিকন ভ্যালির ছয় শতাংশ ওয়ার্কফোর্সই ভারতীয় ভারতে বেশ কিছু টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট রয়েছে যেখান থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার টেক এক্সপার্ট গ্র্যাজুয়েট হচ্ছে যাদের মধ্যে অনেকেই ভবিষ্যৎ পোটেন্সিয়াল সিইও গ্লোবাল টেক ইন্ডাস্ট্রিতে ভারতীয়দের এমন সফলতা ভারতীয়দের ক্যারিয়ার হিসেবে টেককে বেছে নিতে উদ্বুদ্ধ করছে আজকের ভিডিওতে এমনই পাঁচজন ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ভারতীয় বংশোদ্ভূত সিইওদের নিয়ে কথা বলা যাক আমাদের আজকের ভিডিওর স্পন্সর আরোগ্য সাশ্রয়ী মূল্যে দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে ঔষধ অর্ডার করুন আরোগ্য অ্যাপে প্রতি অর্ডারে থাকছে আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট এবং ক্যাশব্যাক আর দেশ জুড়ে ফ্রি ডেলিভারি তো থাকছেই আরোগ্য অ্যাপে জানতে পারবেন প্রতিটি ঔষধের বিস্তারিত বিবরণ জেনারিক অনুযায়ী বিকল্প কোম্পানির ঔষধের বিবরণ ও দাম সম্বলিত সঠিক তথ্য একই জেনারিকের ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানির ঔষধের দামের পার্থক্য উল্লেখ রয়েছে আরোগ্য অ্যাপে অ্যাপটি ইনস্টল করতে আরোগ্য লিখে সার্চ করুন অ্যাপ স্টোরে অথবা ক্লিক করুন ডিসক্রিপশনে থাকা লিঙ্কে গ্লোবাল টেক জায়েন্ট গুগল এবং গুগল প্যারেন্ট কোম্পানি অ্যালফাবেটের সিইও সুন্দর পিচাই বর্তমান টেক ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ব্যক্তিত্ব সুন্দর পিচাইয়ের জন্ম ও বেড়ে ওঠা ভারতে এবং দেশটির খড়গপুরে আইআইটি থেকে ব্যাচেলর অফ টেকনোলজি সম্পন্ন করে মাস্টার্সের উদ্দেশ্যে ইউএসএতে গিয়ে সেখানে এমবিএ সম্পন্ন করেন তার ক্যারিয়ারের শুরুটা ম্যাকেন্সি অ্যান্ড কোম্পানিতে একজন মেটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে হলেও দু সালে হেড অফ প্রোডাক্ট ম্যানেজার হিসেবে গুগলে জয়েন করেন সুন্দর পিচাই কোম্পানিটিতে জয়নিং এর পর সুন্দর গুগল ম্যাপস গুগল লেন্স গুগল ট্রান্সলেটর গুগল ফটোস গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং গুগল হোমের মতো বেশ কিছু সফল প্রোডাক্ট লঞ্চে সহায়তা করেন দু সালে সুন্দরকে গুগলের সিইও হিসেবে নিযুক্ত করার পর দু সালে তাকে গুগলের প্যারেন্ট কোম্পানি অ্যালফাবেটের সিইওর দায়িত্ব দেয়া হয় বর্তমানে বার্ষিক দু দশমিক শূন্য ছয় মিলিয়ন ডলার স্যালারি এবং এক দশমিক পাঁচ বিলিয়ন ডলার নেটওয়ার্ক নিয়ে সুন্দর পিচায় বিশ্বের অন্যতম হাইয়েস্ট পেইড সিইও এছাড়া তিনি কোম্পানিটির বোনাস ও স্টক গ্র্যান্ড থেকেও আয় করেন মার্কেট পাচারটি তথ্যসূত্রে বর্তমানে সুন্দর পিচার অ্যালফাবেটের দুশো পঁচাত্তর মিলিয়ন ডলার সমমূল্যের স্টক হোল্ড করেন সত্যানা ডেলা বিশ্বের সর্ববৃহৎ এবং সবচাইতে সাকসেসফুল টেকনোলজি কোম্পানি মাইক্রোসফটের সিইও নাদালার জন্ম ভারতে এবং সেখানকার মানিপাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ব্যাচেলার ডিগ্রি সম্পন্ন করেন পরবর্তীতে তিনি মাস্টার্স ও এম এর জন্য ইউএসএতে চলে যান নাদালার ক্যারিয়ার শুরু হয় অ্যামেরিকান কম্পিউটার অ্যান্ড সফটওয়্যার কোম্পানি সান মাইক্রোসিস্টেমসে উনিশশো বিরানব্বই সালে নাদালা একজন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে মাইক্রোসফটে জয়েন করেন এবং তখন থেকে কোম্পানিটির বেশ কিছু লিডারশিপ পজিশনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন মাইক্রোসফটের অনলাইন সার্ভিস ডিভিশনের আর এন ডির ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি কোম্পানিটির বিজনেস ডিভিশনটিও লিড করেন তার লিডারশিপে মাইক্রোসফটের ক্লাউড সার্ভিসের রেভিনিউ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায় দু সালে ক্লাউড সার্ভিসের রেভিনিউ যেখানে ছিল ১৬ মিলিয়ন ডলার দু সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় বিশ বিলিয়ন ডলার দু হাজার সালে নাদেলাকে মাইক্রোসফটের সিইওর দায়িত্ব দেয়া হয় সে সময় মাইক্রোসফটের মার্কেট ক্যাপের পরিমাণ ছিল তিনশো একাশি বিলিয়ন ডলার তখন থেকে কোম্পানিটি প্রতিনিয়ত গ্রো করতে থাকে যার প্রেক্ষিতে দু সালে ছাব্বিশ দশমিক দু বিলিয়ন ডলার বিনিময়ে লিঙ্কটিন এবং দু সালে সাত দশমিক পাঁচ বিলিয়ন ডলার বিনিময়ে গেট হাবকে অ্যাকোয়ার করে নেয় মাইক্রোসফট নাদালের তত্ত্বাবধানে দু ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি ভ্যালুয়েশন নিয়ে মাইক্রোসফট বিশ্বের অন্যতম সফল কোম্পানি হয়ে উঠেছে দু হাজার একুশ সালের নভেম্বর মাসে নাদালা মাইক্রোসফটে থাকা তার আট লক্ষ আটত্রিশ হাজার পাঁচশো চুরাশিটি শেয়ার মাত্র দু দিনেই বিক্রি করে দেন এবং সেখান থেকে দুশো পঁচাশি মিলিয়ন ডলার আয় করেন মাইক্রোসফট থেকে নাদালা অ্যানুয়াল স্যালারি হিসেবে দু দশমিক পাঁচ মিলিয়ন ডলার পান এবং দু হাজার একুশ সালে স্যালারি স্টক অ্যাওয়ার্ড ক্যাশ বোনাস এবং অন্যান্য কম্পেনসেশন মিলিয়ে মোট উনপঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার আয় করেন অরবিন্দ কৃষ্ণা দু হাজার বিশ সালে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিন বা আইবিএম এর সিইও হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার পর দু হাজার সালের জানুয়ারি মাসে ভারতীয় এই বংশোদ্ভূতকে আইবিএম এর চেয়ারম্যান হিসেবেও নিযুক্ত করা হয় আর্মি বাবার সন্তান অরবিন্দ কৃষ্ণার শৈশব কাটে ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশে তিনি ভারতের কানপুর আইআইটি থেকে টেকনোলজি ইন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ব্যাচেলর সম্পন্ন করেন একই বিষয়ে পিএইচডির জন্য ইউএসএতে চলে যান 
আরভিন্দ কৃষ্ণা আইবিএম এর থমাস জে ওয়াটসন রিসার্চ সেন্টারে নিজের ক্যারিয়ার শুরু করেন সেখানে আঠারো বছর যাবৎ কাজ করার পর তাকে আইবিএম এর ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার সিস্টেম অ্যান্ড টেকনোলজি গ্রুপের জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে প্রমোশন দেওয়া হয় দু সালে তাকে আইবিএম রিসার্চের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রমোশন দেওয়া হয় এবং পরবর্তীতে তাকে আইবিএম এর ক্লাউড অ্যান্ড কগনেটিভ সফটওয়্যার ডিভিশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচন করা হয় তার তত্ত্বাবধানে আইবিএম সফলতার নতুন মাত্রায় পৌঁছাতে সক্ষম হয় এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স থেকে শুরু করে ক্লাউড ও কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং ব্লক চেনের মতো নতুন নতুন মার্কেট বিজনেস এক্সপ্যান্ড করতে সক্ষম হয় তার লিডারশিপে চৌত্রিশ বিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে আইবিএম রেড হ্যাট অ্যাকোয়ার করতে সক্ষম হয় দু সালের এগারোই ডিসেম্বর তিনি আইবিএমে থাকা তার চব্বিশ হাজার ইউনিট স্টক সেল করে তিন মিলিয়ন ডলার আয় করেন দু হাজার বিশ সালে অরবিন্দের অ্যানুয়াল স্যালারির পরিমাণ ছিল এক দশমিক তিন মিলিয়ন ডলার এবং স্যালারি ছাড়াও স্টক ও অন্যান্য ইনসেন্টিভ থেকে আরও পনেরো দশমিক ছয় মিলিয়ন ডলার আয় করেন তিনি অ্যারোবের সিইও সন্তানু নারায়ণের জন্ম ভারতের হায়দ্রাবাদে হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রি সম্পন্ন করার পর তিনি ইউএসএতে কম্পিউটার সায়েন্স ও বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিষয়ে পড়াশোনা করেন সন্তানোর ক্যারিয়ার শুরু হয় অ্যাপল এবং সিলিকন গ্রাফিক্সে একজন প্রোডাক্ট ডেভেলপার হিসেবে পরবর্তীতে একটি ফটো শেয়ারিং স্টার্ট আপ পিকট্রা কো ফাউন্ড করেন অ্যারোবির সাথে পিকট্রার কোলাবরেশনের ফলে উনিশশো সালে সান্তনু অ্যারোবিতে জয়েন করেন অ্যারোবিতে যুক্ত হওয়ার পর দু সালে সান্তানু কোম্পানিটির প্রেসিডেন্ট ও সিও দু সালে সিইও এবং দু সালে তিনি কোম্পানিটির বোর্ড অফ চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন সিইও হিসেবে সান্তনু অ্যারোবির ক্রিয়েটিভ সুইডের জন্য ক্লাউড বেসড সাবস্ক্রিপশন মডেল ইন্ট্রোডিউস করার মাধ্যমে কোম্পানিটিকে ইন্ডাস্ট্রি লিডারে পরিণত করেন এবং ডিজিটাল ডকুমেন্টস ও ডিজিটাল আর্ট অ্যান্ড পাবলিশিং ইন্ডাস্ট্রির জন্য গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড এস্টাবলিশ করেন একজন লিডার হিসেবে শান্তনু সকলের জন্য ইনোভেশন প্রোডাক্টিভ ওয়ার্ক ফোর্স এবং ডিজিটাল বিজনেসকে পাওয়ার আপ করার পেছনে অনেক বেশি এফোর্ট দেন এছাড়া মাল্টিন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ফাইজারের বোর্ড অফ ডিরেক্টরের মধ্যে একজন লিড ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর হিসেবেও সার্ভ করেন তিনি এমনকি তিনি প্রাক্তন ইউএস প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইসারি বোর্ডেও ছিলেন বর্তমানে শান্তনু নারায়ণের নেটওয়ার্থের পরিমাণ দুশো ছিয়াশি মিলিয়ন ডলার দু সালে তার অ্যানুয়াল স্যালারির পরিমাণ ছিল এক মিলিয়ন ডলার এবং সে বছরে তিনি স্যালারি স্টক ও অন্যান্য কম্পেন্সেশন থেকে সর্বমোট পঁয়তাল্লিশ মিলিয়ন ডলার আয় করেন সর্বকনিষ্ঠ এবং সম্প্রতি এই লিস্টে যুক্ত হওয়া ভারতের বংশোদ্ভূত টেক সিইও হলেন টুইটারের সিইও পারক আগ্রওয়াল মাত্র সাঁত্রিশ বছর বয়সী এই ইঞ্জিনিয়ারও জন্ম ভারতে এবং দু সালের ২৯ নভেম্বর থেকে তিনি কো ফাউন্ডার জ্যাক ডোর্সের সাকসেসর হিসেবে টুইটারের সিইও নিযুক্ত হন মুম্বাই আইআইটি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ইন কম্পিউটার সায়েন্স বিষয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রি শেষ করে পড়ালেখার জন্য ইউএসএতে শিফট করেন তিনি টুইটারে জয়েন করার আগে পারক আগ্রওয়াল মাইক্রোসফট এটিএনটি এবং ইয়াহুর মতো কিছু প্রমিনেন্ট টেক কোম্পানিগুলোতে রিসার্চ ওরিয়েন্টেড কাজে নিযুক্ত ছিলেন দু সালে পিএইচডি চলাকালীন পরক টুইটারে জয়েন করেন শুরুর দিকে টুইটারের অ্যাড রিলেটেড বিভিন্ন প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করলেও পরবর্তীতে তিনি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের দিকে শিফট করেন দু সালে তাকে কোম্পানির সিটিও হিসেবে প্রমোশন দেওয়া হলে তিনি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে প্ল্যাটফর্ম পেতে রেলেভেন্ট টুইট বাড়ানো নিয়ে কাজ করেন দু সালে জ্যাক ডোর্সি টুইটারের সিইওর পদ থেকে নিজের রেজিগনেশনের ঘোষণা দেওয়ার পাশাপাশি পরক আগ্রওয়ালকে তার স্থলাভিষিক্ত করার কথা জানান ধারণা করা হচ্ছে সিইও হিসেবে পরাগের স্যালারি বছরে এক মিলিয়ন ডলার এবং স্টক কম্পেন্সেশন বারো দশমিক পাঁচ মিলিয়ন ডলার হবে 